ഹായ് എവറി വൺ നമ്മുടെ മാനേജ്ഡ് എലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ദെൻ ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡും അതുപോലെ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളാണ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടാബ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ടേബിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിലെന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അഞ്ച് രൂപ ഒരു പേനയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അത് ആറ് രൂപയാകുമ്പോൾ എത്ര വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാല് രൂപയാകുമ്പോൾ എത്ര വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസിന് എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേബിളിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാപ്പിലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയണത് യേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് എ ടേബിൾ വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടേബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയണത് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ക്യാൻ ബി ഫോർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൺലി ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബി ബി എയിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ ആളുടെ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഐ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ബി ബി എ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളാണ് സോ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്ത് മാറ്റം വരണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡിനുള്ളിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഷോ ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളത് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളും ഉണ്ട് അതേപോലെ എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റിലെ കാര്യം കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളും ഉണ്ട് ദെൻ ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്താ ഈ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പിക്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാണ് അതിനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഗ്രാഫായിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് അതിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്നുള്ളത് പ്രൊഫസർ സാമുവൽസൺ അദ്ദേഹമാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രൊഫസർ സാമുവൽസൺ പിക്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് കാൾഡ് ദ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഏൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിലെ പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസിന് എത്ര എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരാൾ ഒരു ഇൻ
ദെൻ നാല് എന്നുള്ള പ്രൈസ് വീണ്ടും എത്രയായി പറഞ്ഞു രണ്ടായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു നാല് ഉണ്ടായ ഡിമാൻഡിൽ അഞ്ചായി അതായത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കൂടുതൽ വാങ്ങണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂള് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഓൺലി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാള് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് കുറയും തോറും ഇപ്പൊ പത്ത് എട്ടായി എട്ടാറായി ആറ് നാലായി നാല് രണ്ടായി അങ്ങനെ പ്രൈസ് കുറയും തോറും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നു ഡിമാൻഡ് കൂടി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി അഞ്ചായി ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യണു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു കർവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ആദ്യം കാണാം ആപ്പിളിന് പത്ത് രൂപയായിരുന്നു പത്ത് രൂപ ആപ്പിളിനുള്ളപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങി ദെൻ എട്ട് രൂപയായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടാണ് വാങ്ങിയത് ദെൻ ആറ് രൂപയായപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ആപ്പിൾ വാങ്ങി ദെൻ നാല് രൂപയായപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ആപ്പിൾ വാങ്ങി രണ്ട് രൂപയായപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ആപ്പിൾ വാങ്ങി ദെൻ ആ ഓരോ പോയിന്റിനെയും പത്തും ഒന്നും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എട്ടും രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോന്നിനും ചേർത്ത് ആ ഒരു പോയിന്റ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു വര വരച്ചു എല്ലാ പോയിന്റ്സിനും ചേർത്തിട്ട് അതാണ് ഡിമാൻഡ് കെയർ അതാണ് ഡി ഡി എന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് കെയർ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാന്നൊക്കെ അറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് ആക്സിസ് എക്സ് എക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു വൈ വൈയിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് എടുത്തു പ്രൈസ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ക്വാണ്ടിറ്റി അതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ദെൻ പത്ത് രൂപ പ്രൈസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രൂപ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വാങ്ങണം സോറി ഒരു രൂപയല്ല ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ദെൻ എട്ട് രൂപ പ്രൈസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വാങ്ങണു ആറ് രൂപ പ്രൈസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങണു അങ്ങനെ അതെല്ലാം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഡയറക്റ്റായി വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് കേവ് ഡി ഡി എന്ന് പറയണത് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫ്ലോപ്പാണ് അവിടെ കാണുന്നത് കാരണം മോളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞല്ലേ വരുന്നത് ഇനി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റിലെ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബി ബി എ എല്ലാ കുട്ടികളും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് അതായത് ദ അഗ്രഗേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ബൈ ഓൾ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും കൂടിയിട്ട് അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാ നോക്കണത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് ബൈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമറും ഉണ്ട് ദെൻ പ്രൈസ് പത്ത് രൂപ എട്ട് രൂപ ആറ് രൂപ നാല് രൂപ രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇനി പത്ത് രൂപയായപ്പോ എ ഒരു ആപ്പിൾ വാങ്ങി ദെൻ ബി പത്ത് രൂപയായപ്പോ രണ്ട് ആപ്പിൾ വാങ്ങി സി പത്ത് രൂപയായ കൊണ്ട് വാങ്ങിയില്ല ഡിയും പത്ത് രൂപയായപ്പോ വാങ്ങിയില്ല ദെൻ പത്തെന്ന് ആപ്പിളിന്റെ വില എട്ടായപ്പോ എ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി ബി എത്ര എണ്ണം വാങ്ങി മൂന്ന് ആപ്പിൾ വാങ്ങി സി ഒരു ആപ്പിൾ വാങ്ങി ബി എന്ത് ചെയ്തില്ല അപ്പോഴും വാങ്ങിയില്ല ദെൻ ആറ് രൂപയായപ്പോ എ മൂന്ന് ആപ്പിൾ വാങ്ങി ബി നാല് ആപ്പിൾ വാങ്ങി സി രണ്ട് ആപ്പിൾ വാങ്ങി ഡി ഒരു ആപ്പിൾ വാങ്ങി ദെൻ ആറ് എന്നുള്ള വില നാലായി കുറഞ്ഞപ്പോ എ നാല് ആപ്പിൾ വാങ്ങി ബി അഞ്ച് ആപ്പിൾ വാങ്ങി സി മൂന്ന് ആപ്പിൾ വാങ്ങി ഡി എത്ര ആപ്പിൾ വാങ്ങി രണ്ട് ആപ്പിൾ വാങ്ങി ദെൻ
ദെൻ സി ഒന്ന് വാങ്ങി അപ്പം ആറ് ഡി എന്ത് ചെയ്തില്ല വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ആറ് അങ്ങനെ ഈ ആറിലും നാലിലും രണ്ടിലും പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കുറയും തോറും ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് മാറ്റം വരണു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് കോളം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കേവ് ചെയ്ത പോലെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും രണ്ട് എക്സസിൽ എക്സിലും വൈലും പ്ലോട്ട് ചെയ്തു പ്രൈസ് പത്ത് എട്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി പൂജ്യം നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പത്തെണ്ണം പത്ത് രൂപയാകുമ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എട്ട് രൂപയാകുമ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആറ് രൂപയാകുമ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെ ഓരോന്നും പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അത് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്താ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താ